，真的是全裸哎、欸、哦，野外有啊，我有也有。<笑>一天最高几次爆浆，就像蛋堡<笑>陪睡过吗？真的有，十八女谎爆吧，露鸡鸡，肯定啊。我对象也是男的呢，软的，它还不是硬的，撒掉，没有，就撒。<笑>最长的鸡鸡几公分？该说是阴茎专家。我哦，我真的去打了一炮。呃 ，Sugar Daddy， <笑> Some Money， 也放松啊，放松。<笑>觉得我自己得过忧郁症，干<笑>。要了解哦，不是只有鸡鸡大。<笑>欢迎收看《型男电影趴》。哇，今天非常的高兴，请到了我们的主修大明星主修。哎，大家好，今天呢，带我的写真《Be My Hero》来宣传，来、okay, 哇，来试约一下。哇，我跟主修认识呢是很多年前在 KTV 唱歌，超好听，真的假的？但主修我唱什么歌？我唱什么歌？唱什么歌？你看，我唱是官方的，我唱什么歌？我唱什么歌？今天是我见过中应该是十年前就应该发写真的人，为什么十年后才？<笑>等于是十年磨一枪，磨一枪，对啊。<笑> OK， 十年磨一剑，就是你知道健身的人，我们一直会对身材不满意。对，就是一直觉得还没有到，还没有到，还没有到。我之前也是这样，你也是发过一本而已。我发过一本，然后我也跟你一样，每次都觉得不够，不够，不够，对自己很要求。对对对对，我是什么星座的？我双鱼。哦，我处女座，更加追求的美足一点。<笑>哇塞，哎，主说你的很大的。<笑><笑>用过的都说好，很多人用过是吗？<笑>真的是全裸哎、欸、哦，<笑>看到有有有，觉得要在别人面前就是全裸的话、嗯、是有点尴尬的。你当下有客人，就是跟我们拍吻戏或者拍床戏一样的道理，就是你要 focus focus 再 focus， 我们专注就是把眼睛对着镜头就好。所以你是那个镜头就是那一个你爱的人，对爱的人有反应，有一点点反应，所以看起来还是蛮大。<笑>我懂你说的，我觉得你眼神中有透露对镜头，好像在想象他是你喜欢的人。对，我们毕竟已经真的不是小鲜肉了，我们要比小鲜肉更多的东西，就是玩情感的东西跟情绪的东西、嗯。我觉得你的情绪很好。哎，讲到这。我觉得你最近就是我看你不管回复粉丝，然后回复任何人，我觉得很棒哎，就是很自然的做自己，而且你回答很多性的东西。哎，因为毕竟我还是从传统艺人出道，对,對，但是我们还是有带着包袱来的。现在这个时代，大家已经社交媒体已经很近距离，可以近距接触每一个人，嗯，所以你不需要再包装自己，就是你的人设架得越高，越会崩塌，是不是？就没有资历吗？是不是？那你有没有做过最疯狂的性的事情？最疯狂哦！有没有在野外？野外有啊，就是在大海，<笑>大海在,在海里面，在海里面，对，海里面，海海边啊，海边，海边，海边啊，海边，海边。你说海边的野炮，可是你，可是你知道海边会很多沙，其实没有没有没有，你真的到海里面就不会。哦、所以你真的是在海里，我们还是从海边出发了。哦，我、哦、他还蛮猛的，海边其实蛮刺激的。这<笑>个饮水机也高潮了啦，你没有遮蔽物，一览无遗。我自己只有在操场，啊哈，对对，就是操场不是有那种小朋友玩的那个嘛，就在小朋友下面的那种就遮蔽的那地方啊。Uh, 然后我觉得我已经觉得很刺激了，半夜，但你在海边很猛。就是游乐园跟海边都是很刺激的。你在游乐园也有？呃，我在车上，车上哦，游乐园的车上，车震的时候你也会。我说车震它算是一个私密空间的，嗯，可是你还是很怕人家会经过，你知道吗？那你应该没有，你应该有试过在车里面吗？车里我没有到全雷达，但是我只有到半套。哦，对，你不觉得在车上我觉得很 K？ 嗯，是蛮 K 的，但是还看你开什么车、啊，呃，车要买大一点。最最疯狂是在那个法国的千年古迹的一个城堡，没有游客，周围没有游客，有游客你们怎么做？对啊，就其实法国人很开放嘛。哦，你们这样子做，他们就在旁边看着。对对对对，真假的？哦、这样。哎、哦、呦，<笑>当你女朋友很累，<笑>这么刺激。可法国人很开放，所以你在做的时候，如果旁边有很多人围观，你不会影响到你，好像会更兴奋的样子。真的假的？<笑>我没有。OK， 好，我相信，我相信，我相信你，我相信。他说，哎、欸，他在看我，哎、欸，他在看我。但是你会，哇，他在看我，他在看我。看我<笑>所以你有曾经就是 ING 到一半的时候，突然有人进来啊，或是有啊，一定有啊。啊，父母敲门。父母。没<笑>有<笑>，我是说有，我有试过，就是赞助朋友家的时候。然后在朋友家都不放过，会比较刺激。其实我也有过哎、欸，你又要在别人的房间，哎呀，等下我朋友做过的、哎，主雄的朋友，你们注意咯。对，男人要比较一下，比较比什么？你一天有最高几次？一天啊
，六六六次，六次很厉害耶！真实的六次不是吹水的，没有没有吹牛，六次你的脸捏了，<笑>只有恋爱刚开始的时候可以这样子，对哦，是刚开始没错。比如说。你的女朋友准备要出国之前，你会觉得今天不做，明天你就没有机会，可能接下来两个礼拜你都没有办法做了。我真的到第四次应该是我的极限，我觉得到第五次可能我就觉得很酸。嗯、我不行，我大概就三次，没有你两次吧。哈哈哈哈哈！你是认识我女朋友？对，为什么你那么了解？对啊，你是认识我啊？你才弱吧你？健身的人只要一直健身，就很容易有幸运，你不觉得？一直练腿的人，练腿是最容易刺激男性荷尔蒙，这个是有科学根据的。对对对，请看到祖雄练腿的时候，赶快在旁边。<笑>欸、那主教，你在发这本写真的时候啊，有没有遇到什么你觉得比较困难或阻碍？困难就是我一天还要运动，还要玩那个滑水，还要飞起来。你看到有一张是有飞起来，我觉得很赞。哎、欸，这个时候我已经是好几天没有吃东西了，好帅。对对对,對，因为这整个凸显你整个人的动场上跟个人魅力，还有整个熟男感。哎、欸，而且你屁股很翘、欸，不错，谢谢。<笑>要多练臀部，搞固桶才会增强。<笑>这个运动我已经做了六年了。就是我们每一个动作都会练超过一百次以上。说今天我要很耍帅的做，我就做我有把握的动作的。哇哦！<笑>你是不是错过这一张？哇哦！大家都知道，可能祖雄是十八很长的一个。十八你谎报吧？我觉得有一天那个我公开结婚再去问这样。那如果你可以为了艺术牺牲，然后拍一个全裸的电影吗？会啊，露鸡鸡。肯定啊，如果起，如果手枪。没有没有，重点是这个剧本。好，讲到。就可能是李安，可能李安找李安找我，<笑>李安有在看啊，李安免费，<笑>李安有在看，<笑>李安有在哦，李安。我觉得我们当我们是一个演员的时候，就像李小龙说的 ，be water， 就是你要就是可进可退，像水一样乱。意义，比如说你看《色戒》，它真的是、嗯、那一幕，我觉得是蛮有意义。所以你觉得你可以这样子？我可以啊，我可以，我真的可以，我可以打光。<笑>其实我跟主雄蛮像的，因为你刚刚说的包袱跟打手枪那只要是为为艺术牺牲，我都是。那如果对象也是男的呢？也可以，哦、也可以啊。就是如果是，因为现在什么时代？实际上来说，我有拍过男同志的电影、跟舞台剧、电视剧都有、嗯，只有到结尾，所以还没有到更进阶啊。但是我觉得，就是他也是可以，他是角色啊。他不是我，我我我们当演员一定要有办法投入在角色里，没错。说导演赶快找他，<笑>真的。因为影片没办法修啊，就看出来到底是真大真的还是假的、啊。哦，那你有看那个性生活？有一个二十男生二十五公分的，你有看到那个、哦？我有看，我有看,我有看那个，都很不真。它是软的，它还不是硬的。对，你觉得？所以你知道有些人软和硬的那个长度都差不多吗？啊、哦，有可能。就叫傻屌。那傻。<笑>但是哎、欸，我问你们一个冷知识啊，你们知道全世界最长的鸡是几公分吗、啊？硬还没有？呃，应该是硬的，是硬的、啊，它就是吉尼记录的十公分吧？五十？哎呦，你比较接近，四十八公分。对啊，对，是一个四十八也太长了。非洲人，但是他因为他鸡鸡四十八公分，他拿到残残障的手册。<笑>因为真的没有什么用，没有什么用途啊。<笑>所有的动物里面，什么动物的鸡鸡最长？它不是陆地的动物，它是海海底的动物。金鱼，哎，对对对对对，大概会有多长？它在硬起来的时候，两百公分，再多，三百，三百三十六吧，应该是这样。其实我有看过现场的，因为我们去冰岛的时候，有一个叫做英金博物馆，啊啊、就是它会把人类到动物到最大的金鱼的那个鸡鸡都有放出来。哦，金鱼是这样，对对对对对，这样子。<笑>我觉得你可以多一个证照了耶！对啊，阴茎专家，<笑>对啊，感觉是阴茎专家。我们来找一天，我们来问这种题目。哎、欸，可以啊 ，Q A、啊、关于鸡鸡的 Q A 这样。<笑>对对对。那你有吃过鸡睾丸吗？鸡睾丸有吧？内脏的东西大部分是炸的，然后不太一样哦、啊。不太一样吗？对，会有一种口爆的概念。哦，真的、哦？你知道什么是口爆吗？哦、我知道，我知道，我知道。就是，请帮我们解释一下名词。爆浆就像蛋黄，<笑>蛋黄。那你喜欢这种感觉吗？蛮喜欢的，常常在做。就是蛋黄我都习惯，像<笑>像荷包蛋那种蛋黄没有破的，你会怎么吃？<笑>对啊，我一定是我喜欢这样一口这样吸掉。所以所有东西都一样，不要外露，不要浪费。对对对对，不要浪费，每一滴都是珍贵。对。<笑>
，就是说你自己最喜欢里面哪一张照片？哇，这个我跟你说，我们选照片选不出来，选了一个月，这个是最难的，因为我们拍了一千多张照片。然后实际上用的只有大概一百八十张左右。我喜欢你运动的。对对对对对，一定是运动的。我喜欢的是你睡觉的耶。我自己选的封面其实是，是完全没有遮的。哇塞，每次我会选这张，我就要选这张哎，这张封面，这张我们也有考虑过。这个，这个，这个，这个，我们要自己选这个，这张有，这张有，这张有，这张有，这张有。所以你们有线上和线下都有卖吗？有啊有啊有啊！现在就在博客来已经上架了，然后还有在我个人的网站。那接下来也会有实体通路。那我们一月二十二号现在已经确定了签书会，在二十二号板桥的金石堂，下下午两点。如果已经有我已经有签名署名的，还是欢迎你们带书来，我会给你们一个特别的签名。那现场可以买？现场有卖书，买十本可以有个拥抱。可以啊，你买十本可以可以。好，买十本一个。他说过了就可以了。那一百本呢？可以亲一下。一百本，一百本亲一下。可以可以可以，目目前还没有人买一百本，一百本一百本，听一下，对嘴嘴对嘴,嘴。那我们现在切入一个很好玩的主题，嗯哼，电影跟音乐跟我们生活中息息相关嘛，嗯，然后如果要你只分享一部电影的话，一部电影你会分享什么电影？嗯、呃，我会分享的是《刺激一九九五》。哦。对，它是电影界，我觉得你你如果要讲你是一个电影爱好者，你一定要去看的一部电影。那这部电影我已经看了超过十次以上，它是一部监狱片，就会让大家觉得我们好像都活在里面，然后大家在里面都会渴望自由，渴望出来。那我们也看到很多在。监狱里面的一些奇景，甚至有一些人他根本不想出来，嗯，他要等他在里面监狱里面待了四十年五十年，等他要出来的时候，他甚至会自杀，嗯，因为他已经没有办法适应外界的生活了，对对对，所以我觉得这个是讲求自由，人类对我们对自由的一种渴望，但你也可以，你也可能在。这个不自由的环境当中迷失你自己，你已经忘记什么叫自由了。嗯哼。那最后这个男主角争取到自由的时候，我觉得不管是谁看的电影，一定会觉得他在争取的是我们的自由，嗯，而不是他自己的自由而已。哇，我鸡皮疙瘩了。对对对对，这部电影真的是我百看不厌，再看再看还是可以。你自己本身也会，你也有时候会不知道你自己是不是自由的感觉。我们一般会投射在我们自己的。困境里面，就像我进入这个圈子，有没有被绑架或者被囚禁的感觉？一定会有，嗯，因为毕竟我们是一个表演的行业。当你把你自己毫无保留地放出来，每一件事情都让人家参与讨论的时候，其实是要承担很多很多的压力。有感觉知道，对，讲这句话的时候，觉得你好像长大好多、哦。我们都是从一个一个挑战去、嗯、去。去跨越它，跨越它，跨越它。那也不是说我们我们克服了它，我觉得是跨越，只能够我跨越了它，我到下一关去。最吸引我的就是，不管在怎么样的困境，我们都是始终往外爬。今天我很想要不止讲这部电影，我很想讲很多部电影。第二部好，我们为了你，为了你，为了你讲第二部。为了你讲第二部。你看过一部电影叫《当幸福来敲门》，我超爱那部。OK。我鸡皮疙瘩，是不是？是不是？就是你看 Will Smith， 他虽然没有在牢里面，但是他也是，他也是处在一个非常大的困境。可是他那个电影会会让我，哎、欸，我我跟你说，我看我哭，我哭到哭惨了，也是，一直在哭，而且那个我讲到现在眼眶不是不是啜泣的那种哭，是那个眼泪会这样唰唰唰，眼泪会一直喷出来喷出来，因为你知道那个有多么困苦。如果是我们活在他那个情况、嗯，我们绝对会。承受不了，我们会疯掉。我们就是他在篮球场跟他讲的那个话，我看泪一直流哎、欸。对，假设我是你爸爸，嗯，没有到那么老 ，OK。但假设我是你爸爸，爸爸<笑>你，这一趴我喜欢。呃 ，Sugar Daddy，OK。现在大陆很流行叫金主爸爸，对对对，男或者男朋友就叫爸爸哦，真的假的？真的，那是要付钱的那一方才叫爸爸，就是比较有钱的<笑>就叫爸爸。好，爸爸 ，OK，, okay. 哦，不是那个意思的。Okay. 就讲说，假设你真的有一个小孩、嗯，那个小孩是想要打 NBA 球星，但是他打超烂。讲、嗯、完之后，他就跟他小孩讲说，不要让任何人浇灭你的希望，就算是我。嗯、如果谁跟你说你不行，都是因为他们自己不行而已。让任何人去扼杀你的任何的希望，我。欸祖雄是目前第一个分享电影让我哭的人，<笑><笑>真的、哦，你看，而且他一开头就是说他很喜欢这部片，我们很喜欢，真的很感动。而且有很多片，你年纪越来越大的时候，你再回去看，你就觉得哇，干超好看。比如说我那天看那个，当我们买了动物园第三部了。<笑>
你知道吗？那个我们买的动物园，我有看哎、欸。我跟你说，我们真的志趣相投。我跟你说，因为我们是同年龄的，我们我们是同年龄，同年龄。OK， 对对对啊，但是不来小明已经讲完了，对不对？讲完了，对对,對。好，就是、<笑>他跟他的小孩没有办法沟通，嗯，他们每一次聊天就要吵架，吵架，吵架。爸爸说，我找不到跟你沟通的方法是。那个小孩说，我也一样，要不然我们讲出你希望对方讲的话。嗯，他就说，呃，你是一个很好的爸爸。爸爸自己，你知道，爸爸希望小孩讲你是一个很好的爸爸，我就觉得哇，这个方法很好玩。我觉得任何人在吵架的时候都可以尝试这个。你是我们两个很好的爸爸。就<笑>他分析的这三部片，我觉得得到一个结论，就是第一部啊，摩摩根费里曼对于那个主角来说也算是一个爸爸，也算是一个精神上的导师。嗯、第二部是弗莱他们也是爸爸和儿子的关系。嗯、第三部。也是，也是爸爸。所以最最在乎的就是跟你爸爸，你是不是跟你父亲有什么？跟我爸爸非常好，关系非常好，我们关系像兄弟一样。是因为疫情关系，我们两年没有，年纪越大，你越来越知道亲爸爸的那个问题在哪里。所以你看电影就能看出他内心世界，就是亲子跟爸爸。对对对，因为你知道男生和男生的爱不太好讲，尤其是爸爸。对，妈妈会说啊，我爱你哦，儿子，可爸爸很难讲。对我跟妈妈会讲我爱你，我跟爸爸不会讲，真讲不出来。我交女朋友，下次你见到你爸嘛、啊，你可以用英文 I love you， 就会比较轻松一点。Uh, Daddy I love you， I need some money。对。我<笑>们<笑>音乐呢？嗯， OK， 因为我要讲的是猫王，也是一个很经典的。哇、oh, ，你真的是、okay. 都挑很经典。那猫王的时候，是因为我当下开始学吉他的时候，我大概从完全不会到上台当吉他手，大概是七个月的时间。你有当过吉他手？吉他手，对对，就是民歌餐厅那种吉他手。对对对，你也太有才华了吧！十八年前，十八年前，天哪！因为以前在学校，我算是一个风云人物。大屌熊来了。<笑>那时候不会看鸡鸡啊，哦，大熊来了，对对对。<笑>那但是大家会看很水很帅啊什么。那如果你只是想要把妹，你就可以选民谣。对对，民谣说，像我就选把妹。对，我就说，嗯，我要民谣，嗯，没有没有考虑一样一样。对，<笑>我当下就抱着吉他睡觉，每一天，<笑>因为抱着。一直弹，一直弹，一直弹。我已经，我是闭上眼睛，我就知道位置。嗯，看我弹的时候，他们都看不出来。我只学了七个月。你知道学吉他会有那个 couple， 我的老师不让我用 couple， 你就练封笔的。我就完全，就是这首歌的琴谱可能是 C key 的琴谱在上面。那歌手说我要唱 F， 我说 OK， 直接换 F。哈哈哈！我就是你学吉他之后，然后就喜欢猫王这样。对对,對，有没有一首歌是你比较觉得？一首歌哦，那个 Can't Help Falling in Love， 哦，缓慢的，很悠闲的唱，我情不自禁的爱上。我觉得你唱一定会很好听，下一次，下一次，下一次，下一次，啊、下一次来宣传的时候、欸，所以你看哦，用音乐来了解祖雄的话，他就是一个非常老灵魂、嗯，对对对，是吧？<笑>没错没错、呃。为什么你要笑呢？因为猫王是在那个年代是错打破体制的人，对，他是他是摇滚摇滚天王，摇滚的精神是由猫王带起来，嗯、而且那些舞步牛法也是他开始，在那个年代超屌的，好不好？所以你看祖雄就是打破传统。<笑>十年前认识主雄、嗯，然后中间我们在北京也遇到嘛，你的状态永远都保持得这么好，嗯，所以我相信你一定是一个非常努力而且不放过自己的人。觉得我自己得过忧郁症，找出口是最难的，嗯，左手啊，呃，这个是一个，可是我跟你说<笑>最难的不是说哦，我真的去打了一炮，还是我没错,没错，你打了一炮，你的烦恼还是在、啊，对，或者说你真的去真的去找炮友了、啊，你去发泄了之后。回到家里，你还是空虚的。对，而且离开剩你剩下你一个人的时候，你会焦虑，你知道吗？就是你狂欢之后，你留下来的就是焦虑。那你到最后是怎么样让你的忧郁症变好？就运动，对，发泄。因为我在运动的时候是可以忘记，而且你在运动的当下，你回到家里你会很累，你会自然的很容易睡觉。嗯，这个是我觉得现代人最需要解决的问题。嗯，所以我们医生里面啊，在对忧郁症的话，会建议说，如果你真的是能做伸展运动，或是做。激烈运动，然后再放松的话，肌、嗯、你的肌肉会在你的脑内啡，会增加脑内啡，就是、让你开心就是激烈之后要放松，激烈之后又放松啊，放松，对，又放松啊，放松，帮我放大你的表情。就<笑>看<笑>你大红的是哪哪个时候？大红的时候是康熙，康熙吧？康熙的时候已经已经没有这个问题了。我、嗯、我认识你的时候，你就是大红的时候。康熙的时候，对啊，得不说，祖雄那时候我认识他大红的时候，超级亲切。非常没有距离，而且跟每个人都真的是，可、嗯、能那只是表面了。他那时候就有，没有是吗？是表面吗？然后问他是表面吗？对，我对人家的亲切是不是假的？嗯、我觉得，我我觉得是真的，是他质疑你。如果你是演艺圈一步一步踏上来的，你是苦过的，嗯、一般不会有太多问题。嗯
嘛。嗯，什么人容易有？就是突然间从零直接到一百，嗯，这种人很容易会有大头症。对，嗯，所以我看我看 Will Smith， 我看当幸福来敲门的时候，我会这么大，因为我们真的是从一步一步跨过来，不是你们看到说哦，主雄哦，突然间就哦，主雄因为之前我们做了一百件事情，你没有看到，你只看到我们做的成功的这一部分。这我帮主雄做这很亲切，然后后来都是他主动约我说要去打球啊什么的，本来是我放他鸟，没有，你突然间爆红的，然后是没有，不是不是不是不是，你就是你就是不是你就是，哎，各位不要怀疑不要怀疑，不要，我刚才在讲的那些就是讲他，对。<笑>不是，我刚那时候才刚出道，好不好？是大头阵吗？就是因为你刚出道就红了，对，就红。我刚才讲就是刚出道红了。真的，你看他讲出话出来，就会觉得，哎、欸，他有经过磨练。因为是一个前辈来告诉大家，后辈是，<笑>我是他的前辈。对，我们我们一样年龄。可是先进来了、欸，我们没有，现在才十八岁。干<笑>，你是说完不打他吗？你自己看看，你像十八吗？他跟我同年，他跟我同年。陪睡过吗？<笑>没有。而且你干嘛？你这个，你不要问多了。我重新，重，我重新问，请问有人要求你陪睡过吗？我我刚才会迟疑的原因是因为，我从马来西亚来台湾发展，<笑>真的有。到现在，很多人在马来西亚讲说，哦，主兄一定是陪睡才可以来台湾的。我说干嘛的？我在台湾这么辛苦，我需要。如果我是，你明白这个意思吗？我懂了，其实我懂了。那些嫉妒你可以成功的人，会在背后说，哦，他一定是陪睡的，那、啊、我不用那么努力，对，我不用做那么多事情，不用考那么多证照，我我还要每天锻炼，我还要修给你看这么好的线条。对，真的，我觉得今天聊完过后，我整个人已经情不自禁都都想要爱上你。<笑>很迷人，因为我觉得你讲话当中的那种成熟度，还有有，还有包容性，我觉得已经让我觉得很尊重。对，各位要了解哦，不是只有鸡鸡大而已，我还有很多。哎<笑><笑>、欸，我真的好爱读书。<笑>每个人一句话来短评来推荐你的写真，我先好了。好，你先，我先我。我十年磨一枪，我们的祖雄爸爸，请支持他写真。<笑>若隐若现，非常吸引。<笑>这本书是十年来一炮。哎、欸，不不。<笑>希望大家可以来接上我这一炮，好不好？来睡我的床吗？二零二二第一炮，个人最大尺度。OK， 希望大家可以来好好感受一下我的诚意，这样。还有一月二十二号，一定要到板桥的金池堂到现场支持我们的主修。下午两点哦，耶、yeah, ！拜拜，拜拜，感谢感谢感谢。爱我别走，好。我很柔。你要低一点吗？你有看我吗？刚<笑>刚不是说不要看我？<笑><笑><笑>爱我，别走。如果你说你不爱我，不要听见你真的说出口，再给我一点温柔。一定要支持我们主要写真哦，我们下期见，好，拜拜。拜拜